आपने देखा भाई क्या ऑनी कॉनिक शुभित सजनी शुरू कर ची टीवी एन 24 टेरी विषय नियमित हो आए जोन टीवी ने एनालाइसिस सुनिश्चन और साथ ही आते हैं नुपुर शो धुरी और शामनी तो अतिथि ही शबे आम्र पे चे आर्टिनी माफ़ूज़र रहमान आपने के शागो तो जनत सी आमदरी उनिश्चने शेष आते दर्शो आइनी परमोशो जे कुनो विषय नहीं किन्वा शाम्प्रतिक विषय नहीं हो जुदे आपने दर कुनो मौत-मौत थाके थाके प्रश्नो आपने र शरीरशुरी आमदे शते जुकतो होते पारें आम्र शरीरशुरी आते सिक्स फोर सिक्स थ्री जीरो सेवन नाइन एट टू एट ए नंबरे ए छाले शरीरशुरी आते फेसबुक के डब्ल्यू अर्थुनी माफ़ूज़ रहो हमारे आज के ओने गुलो घटोना पीट्स बर्गर जे अमी बोल बो जे हमारे घटोना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट लेडी मिलेनिया ट्रम्प इवांका ट्रम्प जेरेट कुशनरो गिए थे स्रोत्धा जानते बिखोब हुए थे तार्चे ओ आयो ओबीबाशन जी ही तो अपनी अर्थुनी अमी जे बिशोई टीनी आल स्पीकर पॉल रायन विरोधिता करते हैं। शेडियो होते हैं जॉन मो शूत्रे मने अवैध हो बाबा मार शंतन जरा नागरिक ना ये देशे तादर शंतनेरा जॉन मो शूत्रे नागरिक कत्तो पावे ना की बोल बन। हाँ इटा तो आश्चर्य आज के उन्हें इटा बोले नहीं उन्हें किंतु जोखों इलेक्शन कैंपेन शुरू करे तो खुनो कि� इटा इन जनरल लॉ ना इटा किंतु आज चले आमदेश शॉंग विधने एक टा शॉंग शुद्धने मार्ग दिवाते हैं हैव फोर्टीन अमेंडमेंट आ शीतर माध्यमे किंतु ये राइट टा दवात से जे एनी चाइल्ड बोर्न माने अपना हम यूएस सिटिजन इखने किंतु कोनो केस लो अथवा कोनो आइनेर कोनो धारा शुरुकुम आशीनी जे स्पेसिफ मानुष चाइल होले यूएस सिटीजन होते पार बे। अच्छा। किंतु आज के जो न्यूज़ टी आज चे शेटो होते प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प किंतु बोल से जो उन्हीं एक्जीक्यूटिव ऑर्डर माध्यमे जिन्हें स्टी बातिल कर दिते पार बे। आश्चर्य उन्हीं उन्हार बैखा दिए जाते हैं किंतु आश्चर्य जिन्हें स्टी शंक विधानेर आह जो है तो ये टा शंक विधाने टा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट शे टा प्रोपर वे ते ये टा अपना कुट्टे हो बे कुट्टे हो बे एवं एक खबरी आशा शादी शादी किंतु स्पीकर पॉल राइन एर बिरुद्धिता क होते हो बे ताके की बोलते हैं हाँ शेर हैं अब वो शेर इटर इटर किन्तु अपना जो दियो अपना इटर आज तो स्पेसिफिकली व्हाइट नेशनलिस्ट चारा कीना जेटर कीना मन देखा जाए जो अखंड जे राजनीति जे एक टा अंकशो हुए दारियत से जे अपना व्हाइट नेशनलिस्ट अब वो जे देखें जे कनेक्टेड जे एक टो घटना जे अपना पिट्स बर्गर जे घटना टा घोटलो शिकने किन्तु जे व्हाइट नेशनलिस्ट तारी एक टा जे अपना मेंटल जे ये कारणे अपना ये घटना टा घोटलो पास पास यार ओने घटना घोट्चे पास पास ये देखा जाता जे इमिग्रेशन टके आश्चर्य शेटा कुन्दो कथा ना जेटा अपना ह्यूमन बीइंग आम्रा शोभाई अमेरिके ता आशे शोभाई पीस अबों पोस्पारिटी इटर जोनो आज भी शेटा आश्चर्य आम्र मनो होय ना जेए कुन्दो कालार दिया जिनिस टके डिवाइड करे कुन्दो किचु कुर्ते पार भी कुर्ते पार भी एक जो नाचन फोने आम्रे इटो प्रश्न ठीनी नि� अच्छा भैया फोरी जुद्द दिन क्वींस थे जी फोरी भाई बोलों जी अब आमर वाइफ़ है ग्रीन कार्ड शेष हुए जब है अगस्त अगस्त 2019 तो इधर इधर ये था कि नियम था कि आमी कौन है अप्लाई करते होंगे कौन-कौन दिन आगे करते होंगे अच्छा है ज़ादेर अब जनरल गिन कर आते हैं लाइक दोष बोचर गिन कर थरी तादेव जो दी इटा नियरली जो दी एक्सपायर हुए जाए इटा अवश्य ही अपना रिन्यू करा शुजुक था के आ रिन्यू और पोसिस्ट होते हैं विदिन सिक्स मंथ तेरे भीतर इटा आवेदन करते हैं आच्छा इटा बस सिक्स मंथ तेरे आगे हो ना किंतु सिक्स मंथ तेरे भीतर है आच्छा सिक्स मंथ तेरे भीतर है अनेक अनेक इंसिडेंट घटे देखा जाए और किंतु जिन्स टप टोटे भूले जाए कारण मानुष किंतु ग्रीन कर्ड आश्वस्त ज़्यादा ग्रीन कर्ड धारी इसी डिज़ाइन नहीं दे पाए नहीं जी कार कारण ही हो ग्रीन कर्ड धारी तो धारी � वो बातें जो जाते तो बातें जो धारणा, अम्म ये उग्री शब्दों टी एक हित्रे एक तो व्यवहार करते चाहिए, कारण ये धरने रहा हमला 
উগ্রত মন মানসিকতা না হলে এই ধরনের মানুষ হত্যার বিষয়গুলো আসে না পিটসবার্গের যে শরণসভা সেখানেও কিন্তু ইহুদিরা বলেছেন যে স্থানীয় যারা ইহুদি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার যে শেতাঙ্গবাদী জাতীয়তাবাদী মনোভাব সেটি পরিত্যাগ করে এখানে আসতে হবে যে কারণে কিন্তু বিক্ষোভ হয়েছে গভর্নর তাকে স্বাগত জানায়নি মেয়র তাকে স্বাগত জানায়নি তারপর ওই সেখানে তিনি শ্রদ্ধা সম্মান জানিয়েছেন আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি এবং আজকের একটি পরিসংখ্যান ছিল এরকম যে উনিশশো সালের পর ইহুদি বিদ্বেষ বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণে সেই সাথে মুসলিম বিদ্বেষও বেড়েছে বর্ণগত বিদ্বেষ বেড়েছে জাতিগত বিদ্বেষ বেড়েছে এবং বিশ্লেষকেরা একই কথা বলছেন যে রাজনৈতিক বিভাজনের যে খেলা সেই ক্ষেত্রে এটির প্রভাব ফেলছে আপনি কি বলবেন যে এটিকে আসলেও এত সরাসরিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলছে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি দেখেন যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময় উনি যখন সরাসরি বলল যে মুসলিম ব্যান এটাও কিন্তু একটা বলা যায় যেমন আপনার যদি বলেন যে আপনার জুইশ এবং মুসলিম একসাথে যদি আপনার তাদেরকে ভাগ করেন ওইটাও কিন্তু একটা ভাগ যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু সরাসরি মুসলিম একটা ভাগ করে দিয়েছে যে তাদেরকে ঢুকতে দিবে না আমেরিকায় সিমিলার ওয়েতে তার অনুসারী হোক অথবা উগ্র আপনার শেতাঙ্গবাদী যারা হোক তাদের ভিতরেও কিন্তু একই একই মনোভাব প্রতিফলন ঘটেছে যেটারই একটা আপনার চরম মনোভাব প্রতিফলন ঘটেছে এই হামলার মাধ্যমে আমার মনে এবং অনেকের কিন্তু এটা একটা আওয়াজ উঠে এসেছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই জিনিসগুলো বন্ধ করতে হবে নো ম্যাটার হোয়াট ওর সাথে আমরা হোয়াইট ন্যাশনালিস্ট বলেন অথবা অ্যাগেনস্ট মুসলিম অ্যাগেনস্ট জুইশ এইভাবে ডিভাইস মানে ডিভাইডেড একটা যে ক্যাম্পেইন এই ক্যাম্পেইনটি সবার আগে বন্ধ করতে হবে করলে তাহলে আমার মনে হয় এই যে সহিংসতা যে ভায়োলেন্স এই জিনিসগুলো কমে আসবে কমে আসবে অনেকাংশে কমে আসবে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে কে আছেন হ্যালো নামটি বলে নিতে হবে আপা আমার নাম সোনিয়া জি সোনিয়া পা জি আমার নাম সোনিয়া আপনি প্রশ্নটি করুন আপা আমরা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি একটু ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমি আমার এটা হচ্ছে ফ্যামিলি পিটিশন মানে আমার ভাই বোনের জন্য अप्लाई করছি 2007 এর জুলাই আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন ষোলোতে আপনার এফআই করছিলাম তো তাহলে বিষয়টি একটু রেগুলার থেকে বাহিরে কারণ যারা সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড আবেদন করেছিল ওই ক্যাটাগরিতে তাদের ভিসাগুলো ইস্যু করছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেহেতু অ্যাপ্রুভাল পায়নি আমার মনে হয় এটা ইউএসএ এসে উনি খুব মানে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করা উচিত এবং পাশাপাশি কোনো লয়ারও ইচ্ছা করে হেল্প নিতে পারে সহায়তা নিতে পারেন আর প্রিয় দর্শক আমরা সবসময় একটি কথাই বলে থাকি আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে খুব ঝটপট প্রশ্নটি করে ফেলবেন আমরা যখন উত্তর দিব তখন আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটি বাড়িয়ে নেবেন আর সেই সাথে ফোনের স্পিকারটি বন্ধ করে নিতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি তো হিন বলছিলাম মেন হাটাম থেকে জি আপা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমার বাইয়ের জন্য अप्लाई করা হয়েছিল আমার বাবা ছিল 2014 এ ওই সময়ে আমার বাইয়ের জন্য अप्लाई করা হয়েছিল দুই ভাইয়ের জন্য তো একজনের বয়স ছিল টোয়েন্টি ওয়ান এর নিচে উনি আসা পড়তে পারছে দেড় বছরের ভিতরে কিন্তু আরেকটা বাইয়ের বয়স টোয়েন্টি ওয়ান এর উপরে ছিল তখনই তো ওকে এখনো ডাকা হয় নাই কিন্তু গত বছর আমার আব্বা মারা গেছে এখন আমাদের 
মানে এই কেসটা কি হবে বা আচ্ছা আপনার বাবাই তো আবেদন করেছিলেন তাই তো জি জি আচ্ছা প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করতে যাব না বাবা মারা গেল আর সে এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে পিটিশন আমার বাবা যখন কোন অ্যাপ্লিকেশনে পিটিশনে মারা যায় সেটাকে সাবস্টিটিউট অফ স্পন্সর করা যায় সেই ক্ষেত্রে আসলে এটা যেটা যারা আমেরিকার বাইরে অবস্থান করে বেনিফিশিয়ারি তাদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি হিউম্যানিটেরিয়ান রিকোয়েস্ট করতে হয় যেন এটাকে সাবস্টিটিউট অফ স্পন্সর করা হয় তো মারা গেছে আপনার আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে ওনারা জিনিসটা ইউএসএ জানাতে পারে পাশাপাশি সেই রিকোয়েস্টটি করতে পারে করতে পারে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন আমাদের সাথে মানে আপনার কনসেপ্ট অথবা রুল সেটা হচ্ছে যে কেউ আবেদন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওনাকে দেখাতে হবে যে উনি টেম্পোরারি ভিজিট করে উনি আনো হোম কান্ট্রিতে চলে যাবে সেই ক্ষেত্রে স্ট্রং টাই দেখাতে হয় আর এই ক্ষেত্রে যাদের অলরেডি ইমিগ্রেন্ট পিটিশন করা থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে একটু আরো একটু হার্ড হতে পারে ভিসা পেতে প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় কনস্যুলেট অফিসগুলো এই ধরনের অ্যাপ্লিকেন্টদের ক্ষেত্রে তারা দেখা যায় ওই কারণটি দেখায় যে ইনটেন্ট তোমার ইউ হ্যাভ ইনটেন্ট ইউএসএ সো উই ক্যানট কি ভিসা যদিও ওনার যথেষ্ট ভ্যালিড কারণ আছে ওনার যথেষ্ট অ্যাসেট এবং লিঙ্ক ওনার হোম কান্ট্রি দেখায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হার্ড হয় বাট উনি চেষ্টা করতে পারে চেষ্টা করতে কোনো বাধা নেই বাধা নেই আমাদের ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন সিরাজন দ্বীপ তিনি প্রশ্ন করেছেন গ্রিন কার্ড শেষে আমরা এটির উত্তর যদিও শুরুর দিকে দিয়েছিলাম ওনার গ্রিন কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তিনি অলরেডি রিনিউয়ের জন্য আবেদন করেছেন বাট উনি যেটা বলছে যে কি করব এই মুহূর্তে কি কিছু করার আছে কিনা না কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সেটা রেগুলার সিচুয়েশনে দেখা যায় আট থেকে 10 মাস লেগে যায় রিনিউয়ার অ্যাপ্লিকেশনটি আসতে তো সে ক্ষেত্রে ওনাকে অপেক্ষা করতে হবে আর আরেকজন প্রশ্ন করেছেন ওনার পুরনো গ্রিন কার্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড লস্ট হয়ে গেছে কি করবেন যারা প্রশাসন যে জিনিসটি উপস্থাপন করেছে যে ধরনের হলে আমরা করবো না সেরকম উনি যে ডিরেকশন অথবা রুল যেটা করার চেষ্টা করছে সেটা এখনো আসেনি কিন্তু রেগুলার যে ল স্টিল এক্সিস্টিং লতে কিন্তু অলরেডি সেটা বলাই আছে যদি কোনো পাবলিক চার্জ অথবা পাবলিক বেনিফিট গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সিটিজেনশিপে বাধা দিতে পারে কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় বিশেষ করে মেডিকেট যারা এই মানে গ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বারটা অ্যাপ্লাই করে না এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফুড স্টাম্প কিন্তু ওইটা ওইটা নিলে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে ওইটা কিন্তু যুক্ত <laughs> আবেদন করেছিল আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন ফোনে 
আপনার আমাদের যুক্ত বর্তমানে ইংল্যান্ডে চলে আসছে এবং তার বর্তমানে সেখানকার মানে পারমানেন্ট রেসিডেন্স সিটিজেন না কিন্তু তার ওখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্স কার্ড আছে এখন সে ও যদি আপনার আরেকজন আছেন দেখা যায় সবাই আবেদন করেছে ছয় সাথে এবং কতদিন লাগবে ওনার পোস্টটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হিসাব করে দেখা যায় যেমন আমি যে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে নভেম্বর মার্চ টু থাউজেন্ড ফাইভ এর কেস গুলো ভিসা গুলো ইস্যু করছে করার কথা আগামী মাসে ওদের যে প্রায়োরিটি ডেট কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে স্টিল আর ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বা এমবিসি তারা লিটল বিহাইন্ড দেখা যায় নভেম্বর ডিসেম্বরে যাদের প্রায়োরিটি শিখেছে তাদেরগুলো এখন স্কেডিউল করতে পারেনি তো সেই ক্ষেত্রে ওনার মানে প্রশ্ন হচ্ছে যে উনি অলরেডি সব কিছু জমা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু স্টিল কিন্তু যারা মার্চের প্রায়োরিটি এপ্রিলের প্রায়োরিটি এবং মের প্রায়োরিটি সবার কিন্তু কাগজপত্র কিন্তু অলরেডি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করেছে যারা যত ফাস্ট করতে পারে সব কিছু কিন্তু জমা অনেকে দিয়েও ফেলেছে যেমন ওনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে কতদিন অপেক্ষা করতে কতদিন লাগবে আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চার মাস সময় লাগবে তিন থেকে চার মাস আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আপু আমি জামাইকা থেকে নুসরত বলছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল অ্যাটর্নির কাছে সেটা হচ্ছে টু এর সেপ্টেম্বরে আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে আমার গ্রিন কার্ডের জন্য যখন গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে তখন সে তার টেন ইয়ার্স গ্রিন কার্ড ছিল এখন সে হচ্ছে সিটিজেনশিপ পরীক্ষা দিয়ে ওদের জন্য ওয়েট করছে তো আমার গ্রিন কার্ড পেতে আর কতদিন লাগবে যখন মানে আমার হাজব্যান্ডের ওথ সার্টিফিকেট আমি জমা দিব তখন থেকে কতদিন লাগবে এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি আচ্ছা এই প্রশ্নটি আমরা দেই আরেকজন বাংলাদেশ থেকে একটু প্রশ্ন করেছেন যেহেতু আমাদের এখানকার নাম আমরা সেই প্রশ্নটি একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আপনার <laughs> আপনার এফ ফোরে আবার 
हजबैंडारे भैया আমার বোন এসেছিলেন 20 বছর আগে হাজবেন্ড সহ এখানে টুরিস্ট ভিসাতে তারপরে তারা এখান থেকে এখানে তাদের দুটো বাচ্চা হয় বাচ্চা হওয়ার পর তারা বাংলাদেশে চলে যায় চলে যাওয়ার পর মানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাদের ডিভোর্স হয়ে যায় তো তার দুটো বাচ্চা আছে তার আমেরিকান সিটিজেন বাট তার হাজবেন্ড তার সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং পাসপোর্ট সবই আটকে রেখেছে এবং দিচ্ছে না শুধুমাত্র তাদের বার্থ সার্টিফিকেট গুলো আছে मानी <laughs> <laughs> 
আচ্ছা মানে আপনি জানতে চাচ্ছিলেন আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে এই বিষয়টি নিয়ে যদিও আলোচনা করেছি তারপর উনি যেহেতু প্রশ্ন করেছেন আপনি একটু উত্তর দিতে এটা আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এতটুকু বলতে চাই এই যখনই কোনো ইমিগ্রেশনের নিউজ পড়বে যত বিশেষ করে উত্তেজনাপূর্ণ কোনো নিউজ দেখবে একটু ভালো করে যেন পড়ে हेडिंग चले आसल पत्रिकाय मानुष मध्य भीषण टैंस क्रिएट कर तो क्षेत्र पोस्टर आईन एख आ प्रतिबेदारित খবরে তখন কিন্তু আপনারা এই যে উত্তেজনাকর খবরগুলো সেগুলোর কিন্তু কিছুটা ধারণা পাবেন যে কি হতে যাচ্ছে কি হবে সবকিছু নিয়ে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবার ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আছেন এবং আমাদের দুজন অতিথি অপেক্ষা করছেন ফোনে আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন জি আমি আরনার শেখ বাবলু বলতেছি জি কুইন্স ভিলেজ থেকে জি আপনার প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন মাহফুজুর ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন আর আর প্রশ্ন পরে আর একটা কথা আমি জানতে চাই যে নেউটি বলছেন সেই জিনিসটা কি আমি আবার জানতে চাচ্ছি সেটা জানতে চাচ্ছি যেটা সেটা এক ভাই প্রশ্ন করছিল যে তুমি চোদ্দ টু থাউজেন্ড চোদ্দ তিনি ওনার ভাই বোনদের জন্য বা ছেলে জন্য কার জন্য যদি অ্যাপ্লাই করছিল উনি উত্তর দিয়েছেন চার বছর তিন মাসে উনি ছেলে জন্য ছেলের জন্য कतटूक सत्य जिन निजे कतदिन पर आवेदन कर कारण उंट 
आवेदन कर चेस्टा करते क्षेत्र अनेक क्षेत्र देखा जाए कि सिक्यूरिटी क्लियरेंस है ना अथवा देखा जाए अनेकगुल फेरारल अनेक फाइल थे से फाइलगुलो आसे ना से क्षेत्र अनेक क्षेत्र डिले होते डिले होते लिंगारिंग পদ্ধতি আছে ছোট খাটো অনেক বুদ্ধি আছে ফেসবুকে মোহাম্মদ লতিফ এই প্রশ্নটি করেছিলেন তার উত্তরটি আমরা দিয়ে দিলাম ইব্রাহিম খলিল প্রশ্ন করেছে হাউ ডু আই স্পন্সর মাই ব্রাদার फ्रॉम আয়ারল্যান্ড টু দা ইউএস অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং তারা হচ্ছে আইরিশ সিটিজেন ওটা আসলে সেরকম আইরিশ সিটিজেনের জন্য সেরকম কোনো স্পেশাল কোনো ক্যাটাগরি নেই সিমিলার ওয়েতে রেগুলার ওয়েতে উনি আবেদন করতে পারে ভাই বোন হিসেবে আচ্ছা কিন্তু গ্রিন কার্ড দিয়ে তো ভাই বোনের কি আবেদন হয় এজ গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন না উনি বসে উনি গ্রিন কার্ড আছে আচ্ছা উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার তাহলে পারবে না এজ সিটিজেন হতে হবে হ্যাঁ সিটিজেন হতে হবে ভাই বোনের আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ফোনে কে আছেন জি আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আমি জামাইকা থেকে লোকে বেগম বলছি জি আপা জি আমি আমার একটা কোশ্চেন আমার ছেলে 2008 এ আমার মেয়ের জন্য ও নাতির জন্য अप्लाई করেছিলেন তা এখন আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমি কি अप्लाई করলে কি এখন ওরা কি আগে আসতে পারবে নাকি ছেলে তাতে আগে আসতে পারবে সেটা জানতে চাচ্ছি আচ্ছা উনি যেহেতু বলছে ছেলে এবং নাতির জন্য আবেদন করেছে সেই ক্ষেত্রে ওনার পক্ষে এটা আবেদন করা সম্ভব না এই মুহূর্তে মানে আপনি গ্রিন কার্ড দিয়ে ম্যারিড ছেলে মেয়েদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না আপা আপনি সিটিজেন হওয়ার পরে আবেদন করতে পারবেন আরেকজন আছেন এই প্রশ্নটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ওয়ালাইকুম সালাম আপনার নাম কি আবার বলে নিতে হবে भैया জি আমার নাম মোহাম্মদ মাহবুব আলম আচ্ছা বলুন জর্জিয়া থেকে প্রশ্ন করছেন জি জি আমি অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে দুটো প্রশ্ন আছে আমার टिस 
এবং ওদের এখন অনেক বেবি টেবি হয়েছে আমি এদের কি বারো মাসের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় আমার মনে হয় আর থেকে বারো মাস এরকম সময় লাগতে পারে ওনার ওয়াইফ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আর যেটা হচ্ছে ওনার ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছে টু থাউজেন্ড ইলেভেনে সেটা আসলে বিভিন্ন এটা ডিপেন্ড করে সার্ভিস সেন্টারের উপরে তো বেশিরভাগ সার্ভিস সেন্টারে ছয় সাত বছর লেগে যাচ্ছে ছয় সাত বছর লেগে যেতে পারে আর যেটা ওনার যে আরও আরও যে ভাই বোনের ছেলে মেয়েরা যেটা আরও নতুন যেটা বর্ণ হয়েছে ওদের ইচ্ছা করলে এখনই জানাতে পারে আর না হলে এটা যখন ভিজা যখন প্রসেস ফাইনাল হবে তো সেই সময়টা জানাতে পারে জানাতে পারে আর দুই হাজার এগারো সালের আবেদন অ্যাপ্রুভ লেটার পাননি কারণ যত দেরি করবে ওই ওই ভাই বোনের ছেলে মেয়ে গুলো বয়স তত কমবে কমবে ওই আবেদন অনুযায়ী খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে সব শেষ থার্টি সেকেন্ডস এ যদি একটু বলতেন জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের যে বিষয়টি মানুষজন খুব আজকে টেনশনে আছে সে বিষয়ে যদি একটু এটা আসলে যে আমেরিকা আমাদের যে নিউ ওয়ার্ল্ড এইখানে আপনার এই যে লটি ছিল বেসিক্যালি এই লটি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেটা ছিল আপনার স্লেব দের ক্ষেত্রে যে এইটিন ফিফটি সেভেন একটা ল করেছিল যে স্লেভদের ডিসেন্ডেন্টরা ইউএস সিটিজেন হতে পারবে না সেটা পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আপনার এইটিন সিক্সটি সিক্সে যে এই অ্যামেন্ডমেন্টটি এসেছিল তো আমার মনে হয় যে এই যে লটি আছে আমি বলবো এটা যথেষ্ট মানবিক সেটা আমি আমি নিজেও কিন্তু এই লটি চেঞ্জ করার বিপক্ষে বিপক্ষে অসংখ্য ধন্যবাদ আর প্রিয় দর্শক আগে বুঝবেন যে কি ধরনের খবর এসেছে আগেই টেনশন না করে পুরোপুরি বুঝার চেষ্টা করবেন যে পুরো আসলে কি হয়েছে আইনটি হয়েছে কিনা নাকি প্রস্তাব আকারে আছে আর একটি আইন তৈরি করতে গেলে কিন্তু আমেরিকাতে একটু দীর্ঘ সময়ই লাগে সেটি কংগ্রেসে যাবে কিংবা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি এক্সিকিউটিভ আদেশও দেন আদালতে আবার যেতে হতে পারে অনেকে অবজেকশনও জানাতে পারে তো সব কিছু বিষয় নিয়ে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং আগামীকাল ঠিক একই সময় দেখা হবে